മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഉന്നത വിജയത്തിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഒപ്പം പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ തത്സമയം അറിയാൻ ബെല്ലയക്കണം അമർത്തു ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഒന്നായ സിന്ധു നദിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് സിന്ധു നദി സിന്ധു നദിയുടെ ആകെ നീളം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സിന്ധു നദി ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദൂരം എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ സിന്ധു എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിനർത്ഥം സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ നദി ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദിയാണ് സിന്ധു നദി ഇന്ത്യയിൽ ഗിരികന്ദരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏക നദിയാണ് സിന്ധു നദി പാകിസ്ഥാനിൽ സിന്ധു നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് ടർബേല ഡാം സപ്ത സിന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിന്ധു സരസ്വതി ഛലം ചിനാബ് ബിയാസ് സത്ലജ് രവി എന്നിവ ചേർന്നതാണ് സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിന് കറാച്ചിയിലാണ് ഇതൊപ്പുവച്ചത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാനും ചേർന്നാണ് സിന്ധു നദീജല കരാറിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത് ലോക ബാങ്കാണ് സിന്ധു നദീജല കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യക്ക് സദ്ലജ് ബിയാസ് രവി എന്നീ നദികളിലെ ജലത്തിനാണ് അവകാശമുള്ളത് സിന്ധു നദീജല കരാർ പ്രകാരം പാകിസ്ഥാന് സിന്ധു ഛലം ചിനാബ് എന്നീ നദികളിലെ ജലത്തിനാണ് അവകാശമുള്ളത് സിന്ധു നദി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാശ്മീരിലെ നങ്ക പർവ്വതത്തിനടുത്ത് വെച്ചാണ് മോഹൻജദാരോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിന്ധു നദീതട തീരത്താണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പാകിസ്ഥാന്റെ ജീവരേഖ പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ നദി എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് സിന്ധുവാണ് പഞ്ചനദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിൽ സിന്ധു നദി കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന സ്ഥലം ലഡാക്ക് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദിയാണ് സിന്ധു നദി സിന്ധു നദി ഒഴുകുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള നദിയാണ് സിന്ധു നദി മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഉന്നത വിജയത്തിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഒപ്പം പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ തത്സമയം അറിയാൻ ബെല്ലയക്കണം അമർത്തു